Hola, soy Tracy Tukahama Espinosa y esto es un video sobre diseño inverso basado en el libro de Understanding by Design de Grant Wiggins y Jay McTay. Escrito originalmente en 1998, actualizado en 2005 y con aún más aplicaciones nuevas en el año 2017. El concepto básico de diseño inverso está basado en el concepto de comenzar con el fin en mente. Y una vez clara esta visión que qué es el fin, se puede planificar también los criterios de evaluación y las actividades. Ha extendido la aplicación de diseño inverso a otras áreas de educación, incluyendo la diferenciación, la educación por la inclusión y otros campos más. A lo largo de los años se ha traducido este concepto de backward design en varias formas como el diseño para la comprensión, diseño invertido, planificación inversa, pero por propósito de ese video vamos a utilizar solo diseño inverso. Para los que quieren la respuesta corta, o sea, un minuto, ¿qué es diseño inverso? Básicamente existen tres pasos en el diseño de experiencias educativas. El primero es decidir el objetivo o los objetivos. El segundo paso sería decidir los criterios de evaluación que vamos a aceptar como indicadores que estamos logrando el objetivo. Y el tercer paso sería planificar las actividades que proporcionan evidencia que estamos logrando los objetivos. Con esta pequeña explicación, quiero saber entonces si ustedes creen que el diseño inverso puede ser una filosofía de vida, es una manera de diseñar la sociedad ideal que queremos, o un cambio de paradigma en la planificación educativa. O puede ser una manera de diseñar políticas educativas, o una manera de estructurar una carrera, por ejemplo, o una manera de programar estudios en las instituciones educativas, o una malla entera de un nivel educativo o una manera de diseñar un curso específico, una asignatura, o una manera de planificar una clase en particular. O puede ser que diseño inverso es todas esas respuestas. Ojalá que al final del video puedan aceptar que diseño inverso, el modelo de ese tipo de diseño de experiencias educativas, puede cumplir a este nivel más macro una filosofía de vida o una planificación del estado hasta lo que hace uno en una parte de una clase en particular en el aula. Hoy día, ¿qué queremos hacer? Vamos a revisar cierto vocabulario, compartir definiciones, revisar qué es y por qué planificar, y después explicar los pasos para realmente llegar a un buen diseño inverso, cómo definir objetivos, cómo elegir instrumentos de evaluación y cómo diseñar actividades apropiadas. Y de ahí queremos invitarles a poner esto en la práctica y aplicarlo en sus trabajos como docentes, como planificadores en el campo educativo. Entonces, el vocabulario clave. En la planificación educativa utilizamos ciertas palabras y a veces en forma que nos hace pensar que son cosas distintas. Por ejemplo, cuando hablamos de planificación basada en objetivos o planificación basada en competencias o planificación basada en logros de competencias o planificación basada en logros de aprendizaje. Lo que es muy importante entender es que estos no son realmente distintos conceptos. Son distintos pasos en un proceso. Una vez que está claro los objetivos, los objetivos generales y específicos, eso se puede desagregar en competencias. Vamos a definir eso a continuación. Entonces, se toma los objetivos, se desagrega en competencias y después para operacionalizar todo el proceso para poder ver si están logrando los objetivos o cumpliendo con las competencias, tienes que elegir las herramientas para medir los logros de competencias. Y de allí realmente lo que tienes como resultado son logros de aprendizaje. Entonces, no son distintos, simplemente son distintas etapas en la explicación de los objetivos educativos. Y para aclarar un poquito más en detalle los objetivos, hablamos de objetivos generales y objetivos específicos. Es importante reconocer que utilizamos la palabra objetivo general a muy distintos niveles en la planificación educativa, desde el más macro posible como objetivos generales respecto a la humanidad. Pero también existen los objetivos generales al nivel del Estado. Y cuando estamos hablando del nivel del Estado en general, el documento referente máximo en este caso es la Constitución. Si estamos hablando de políticas educativas adentro del contexto del Estado, Tal vez hay otros documentos que son también igual de importantes, por ejemplo, el Plan Nacional de Buen Vivir 
o la Ley Orgánica de Educación Intercultural o la Ley Orgánica de Educación Superior. Esos serían los documentos referentes a esos niveles generales. Pero a veces cuando hablamos de objetivos generales, también estamos hablando de un nivel un poquito más eh, abajo que tiene que ver con objetivos generales institucionales. Y esto se expresa más como misiones y visiones de cada institución. Esas instituciones pueden ser al nivel del Estado, pueden ser como ministerios y al nivel de sociedad civil puede ser, por ejemplo, la misión y visión de una universidad en particular. Entonces, existen objetivos generales a niveles institucionales y también del Estado. Normalmente, como se expresan las misiones y visiones, por ejemplo, de un ministerio, debe ser absolutamente coherente de lo que se expresa a través de los documentos del Estado. Entonces, existen niveles de coherencia. Pero también a veces utilizamos estas palabras para significar objetivos generales de ciertas políticas o el objetivo de una carrera específica universitaria, por ejemplo. Entonces, eh, se puede utilizar esas palabras de objetivo general en distintos niveles. Lo que es más importante reconocer que, que la similitud de palabras es la importancia de tener coherencia entre todos los niveles. Por ejemplo, una política debe tener objetivos generales que son coherentes con el ministerio que propone la política, que la misión o visión del ministerio que propone la política. Y este ministerio también debe ser coherente con lo que se dice en la Constitución. Después de tener los objetivos generales claros, después tienes los objetivos específicos. Y los más específicos son realmente cómo se desagrega y le hace real uh, y con los actores específicos en tiempos uh, determinados. Entonces, los objetivos específicos, por ejemplo, de una política puede ser desagregado en ciertos programas o proyectos o reformas. Si una política del Estado en educación ha sido de reducir barreras de acceso a la educación, entonces ciertos programas pueden ser Uh, proveer uh, uniformes gratuitos o ciertos proyectos pueden ser en la, la reforma curricular y la distribución de textos gratuitos, por ejemplo. Entonces, eso es como se hace real operacionalizar los objetivos generales. Entonces, se desagrega en ese sentido. Y otro ejemplo, uh, al nivel de un curso, serían los objetivos que un docente puede tener por una clase específica dentro de una unidad de estudios, dentro de una malla y esta malla se cae dentro de una carrera y esta carrera cae dentro de una universidad, la filosofía de la universidad. Entonces, todos esos lineamientos tienen que estar absolutamente coherentes. En el mundo ideal, si tuviéramos la planificación educativa perfecta, eh, tuviéramos consenso sobre qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de ciudadano sale de nuestro sistema educativo. Y eso obligaría realmente una coordinación entre filosofías institucionales y por lo menos incidencia en ciertos aspectos comunes en lo que esperamos de cada institución educativa y de ahí las misiones y visiones de cada institución y que cada egresado de cada institución realmente aporte a ese tipo de ciudadano. Obviamente, en una sociedad diversa no va a tener consensos así tan fácilmente, pero se puede tener puntos en común, las cosas que sí aceptamos todos, que sería muy bueno eh, tener en la sociedad. Por ejemplo, un ciudadano ideal a lo mejor no existe, pero todos podemos llegar de acuerdo que sería muy bueno vivir con gente que son tal vez solidarios o gente que saben trabajar en equipo o que valora sus contextos culturales. Algunos puntos sí, sí se puede llegar de acuerdo, entonces eso sería muy importante. En el mundo ideal, eso sería una planificación que involucra absolutamente todos los actores y que lleguen a acuerdos entre todos los de la sociedad. En el mundo real, tenemos que ver hasta qué punto se puede llegar a consensos entre distintos grupos de actores en la sociedad para apuntar a ciertos elementos ideales de la sociedad que queremos construir juntos. Si reflexionamos entonces sobre el por qué y para qué planificar al nivel de clases, sería muy importante reconocer que existe bastante evidencia que muestra que la buena planificación de parte de un docente impacta directamente la calidad de la experiencia educativa. Entonces sabemos que un docente que toma el tiempo de pensar qué es lo que realmente quiero que los chicos salen de este curso sabiendo, tiene más posibilidades de lograr ese objetivo que un profesor que no planifica. Y esto implica que cada uno de nosotros en el aula tenemos que cuestionar qué es lo que queremos que este estudiante aprenda hoy día o mañana o dentro de la unidad o a lo largo del semestre conmigo. 
y hacer el diseño del resto de la clase y de las evaluaciones y actividades acorde a esto. Y hacemos esto porque esto nos permite enfocar en el aprendizaje del individuo, no solo en nuestra enseñanza en sí. Eso quita el enfoque de, de cubrir currículo o cubrir material hacia las destrezas más importantes de pensamiento crítico a lo largo de la vida del estudiante. Si preguntamos la misma cosa al nivel de políticas educativas, hay unas respuestas muy en paralelo como los de las clases. ¿Por qué y para qué planificar políticas educativas? Porque justamente al tener un consenso entre distintos actores públicas y privadas, nos ayuda a ser bastante más eficiente en el uso de los recursos que puede proporcionar cada entidad en la sociedad. Y hacemos esto porque al unir esfuerzos hacia un solo norte, claro, eso es el ciudadano que queremos producir a través del sistema educativo. Cuando compartimos ese tipo de visión, nos puede ayudar en unir y enfocar los esfuerzos mejor. Las evidencias de los distintos países vecinos nuestros en Perú, Colombia, cuando tienen, por ejemplo, acciones coordinadas entre entes públicas y privadas, los empresarios, por ejemplo, y el Ministerio de Educación, se pueden lograr realmente mucho más que cada uno pueden hacer por separado. Habiendo dicho todo esto, la planificación y el diseño de las clases y el diseño de las políticas es súper importante, pero es un elemento de varios. Según los estudios de L.D. Fink, es muy importante reconocer que al diseñar una clase no te asegura que tú vas a ser un excelente docente o al diseñar una buena política no significa que vas a ser un buen político. Eh, también tienes que entender, como de, punto, de perspectiva de docente, tienes que conocer la materia o tienes que saber cómo investigar las políticas públicas y tienes que también entender las interacciones entre el estudiante y el docente o de punto de vista de políticas públicas de todos los actores que están involucrados en esa política. Y también tiene que entender cómo manejar eh, grupos, manejar esa clase. En términos de políticas públicas, eso significa gestión. Entonces, mientras el diseño es muy, muy importante, es uno de varios elementos necesarios para tener experiencias educativas de alta calidad. Otro grupo de palabras muy importantes, como introducimos antes, los objetivos en educación se pueden expresar como competencias educativas. Y las competencias educativas son nada más y nada menos que el conjunto de los conocimientos, las destrezas y las actitudes que uno puede formar adentro de un aula o en contexto de políticas. Los conocimientos son cosas que vale la pena familiarizarse. Utilizando las palabras de Wiggins y McTighe, ellos reconocen que esta información es hasta un nivel más o menos superficial. Los datos, fechas, teorías, nombres, fórmulas, eh, lugares históricos, todas esas cosas son cosas que uno ahora se puede encontrar en sus teléfonos realmente. Entonces, son cosas que son muy importantes, son la base sobre la cual se puede construir destrezas, pero realmente son cosas que un individuo tiene que aprender y memorizar. Entonces, es muy importante saber el orden de los números en una fórmula matemática, pero es aún más importante saber cuándo y cómo ¿Y por qué utilizar esa fórmula? Y sabemos que, por estudios, por ejemplo, de Sugata Mitra, que los estudiantes pueden autoenseñarse contenido, lo que, son, lo que es de memorizar ciertos datos, y fechas, hechos, teorías. Pero lo que no se puede hacer sin un buen docente, sin un guía, es desarrollar las destrezas, cómo aplicar esos contenidos y resolver los problemas que se encuentran en la sociedad. Y aún más importante, según Wiggins y McTay, sería este aprendizaje duradero. Lo que los alumnos acuerden de ti después de 10, 20, 30 años de experiencia, las cosas que se quedan con uno, las cosas que realmente cambian el carácter de una persona. Y eso son cosas actitudinales. ¿Qué es lo que realmente valora? ¿Cuáles son las cosas que realmente aprecia? ¿Valora el trabajo en equipo? aprecie la perseverancia en la investigación. Y eso es muy importante reconocer porque cuando se describe un perfil de egreso de un estudiante, en general están describiendo actitudes. Entonces, cuando hablamos del perfil de ese egresado, tenemos que ver el peso que realmente lleva la manera que enseñamos, cómo enseñamos versus qué enseñamos. 
Básicamente la razón por la cual recomendamos el diseño inverso es porque es la forma más completa. Si piensa en su vida, realmente, no solo en el contexto educativo, pero hay algo que tú aprendes o que enseñamos que no es un conocimiento, un dato, fecha, hecho, teoría, fórmula, definición, una destreza, la manera de aplicar esos conocimientos o una actitud, realmente no. O sea, absolutamente todo que aprendemos en la vida se puede definir en uno de esos tres grupos. Y es muy importante reconocer esto en el diseño educativo porque distintas herramientas miden distintos niveles de competencias. Entonces, hay ciertas herramientas que se puede utilizar para medir conocimientos. Por ejemplo, un examen de opción múltiple te puede servir, solo te importa conocimientos. Pero necesitas otras herramientas mucho más sofisticadas para medir destrezas y o actitudes, por ejemplo. Una aclaración importante, cuando hablamos de competencias, utilizamos netamente la definición de competencias como conocimientos, destrezas y actitudes. No estamos hablando de áreas de competencia, de áreas de responsabilidad. Entendemos que hay muchos en el mundo hispanohablante que no le gusta la palabra competencias. Entendemos que se puede existir una confusión, pero uh, utilizamos eso principalmente porque está aceptado por la mayoría de los países de la OCTE. Ecuador va a participar en los exámenes PISA de la OCTE, entonces las definiciones que utiliza la mayoría, o sea, más países en el mundo, acepta esa definición de competencias que no. Entonces estamos utilizándolo y ojalá que no le cause dificultades dentro de tu contexto. Ahora, diseño inverso. Tenemos que hacer tres pasos. Decidir el objetivo, la evaluación y actividades. ¿Cómo entonces decides los objetivos? Básicamente, el primer paso es identificar los resultados deseados. Y eso tiene que estar expresado en una forma bastante clara, concisa y debe ser necesariamente medibles. Como dijimos, cuando tienes los objetivos más globales, se puede utilizar palabras más abiertas, pero cuando hablamos de objetivos específicos, tenemos que precisar adentro de tiempo y con más detalles la información necesaria. Entonces, cuando hablamos de objetivos al nivel global, se puede hacer descripciones bien cortos y solo hablando de al final de los cinco años X, ¿no? Pero cuando hablamos de específicos, estamos desagregando los objetivos en competencias y las competencias necesariamente en conocimientos, destrezas o actitudes. Una de las razones por la cual que me encanta diseño inverso es, es que se puede aplicar a esos distintos niveles. Súper, súper macro o súper, súper micro. Entonces se puede hacer hasta una filosofía. Y se puede hacer al nivel del Estado, al nivel de políticas o de la planificación anual o de una planificación institucional o por grado o por mayas o cursos o clases. Eh, lo que es importante reconocer es que los pasos son absolutamente iguales. El proceso de diseño inverso, independiente del nivel de planificación, es igual. Entonces, ¿cuál es este proceso en resumen? Hay que identificar un problema. Por ejemplo, si estamos hablando de políticas educativas, hay que identificar un problema en el campo educativo que estamos enfocando para poder decidir esa política educativa. Y basado en evidencia, tenemos que establecer las raíces del problema y una posible solución del problema que puede existir. Una vez que tenemos eso articulado, podemos comenzar con el fin en mente. Podemos resolver, o sea, eso sería la resolución, la solución del problema sería mi objetivo. Eso es lo que busco. Y tengo que entonces desagregar esto en términos generales y específicos para decidir entonces cuáles son los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para resolver este problema que tenemos en mente. Concretamente, puedo decir que hay un problema en el nivel de inglés de los docentes en, en el país. Y eso sí es un problema. Yo puedo establecer esto porque tengo datos de las evaluaciones de los docentes a lo largo de los últimos de años. Entonces, puedo establecer. La raíz del problema es que no enseñamos inglés hasta muy tarde y no hay buen nivel de inglés. O sea, es una falta de calidad promoviendo una falta de calidad. ¿no? Entonces, una posible solución, podemos mirar lo que han hecho los vecinos en términos de sus experiencias, un plan de largo plazo de 12 años que implementaron, por ejemplo, en Colombia para mejorar el nivel de inglés por dos niveles en una escala internacional y cómo planificaron hacerlo y cuáles eran sus resultados. Entonces, yo puedo utilizar su evidencia como una posible visión de cómo podemos hacerlo adentro del contexto ecuatoriano, por ejemplo. Entonces, al definir el problema, 
entender las raíces del problema y tener una posible solución basada en evidencia, allí tengo un objetivo. Allí se puede articular entonces qué sería una nueva política pública y comenzar con esto como mi objetivo. De allí tengo que desagregarlo para hacerlo medible y operacionalizar la política, tengo que desagregarlo en las competencias. Una cosa muy importante reconocer si estamos hablando al nivel de políticas públicas o al nivel de clases es que conocimientos son cosas que son al más bajo nivel en la taxonomía de Bloom. Son las cosas más uh, memorísticas, las cosas menos complicados en la sociedad. Entonces, si estamos articulando objetivos solo en términos de conocimientos, tenemos que realmente reflexionar si podemos jalar por arriba este nivel de pensamiento esperado de la población. Un segundo nivel, cuando hablamos de destrezas, estamos hablando del poder aplicar. Eso es más o menos el medio nivel de importancia en términos de Bloom. Pero si realmente queremos cambiar vidas, cambiar perspectivas, cambiar el enfoque de la gente y sus sueños. Tenemos que realmente pensar en los cambios actitudinales. Y esto está enfocado, es el resultado de la buena enseñanza. ¿Cómo enseñamos a la gente a pensar, a reflexionar, a crear, a evaluar sus contextos? No en qué enseñar. Entonces tenemos que reflexionar sobre las palabras utilizadas en articular los objetivos que tenemos en educación. Una vez decididos los objetivos, y eso es la etapa más complicada a definir, decidimos los indicadores que vamos a aceptar como evidencia que estamos acercando el objetivo. Entonces tenemos que preguntarnos qué aceptamos como evidencia, qué indicadores están uh, útiles para marcar pasos, progreso hacia el cumplimiento del objetivo. El punto más básico y más importante en diseño inverso es que todo está basado en evidencia. ¿Cuáles son los números, cifras, opiniones, documentados que podemos utilizar para poder determinar si estamos logrando el objetivo? Y en eso tenemos que reflexionar un poquito sobre evaluación en sí. Diseño inverso nos obliga a pensar en la filosofía de educación. ¿Cuál es el propósito de evaluación? es netamente para medir progreso hacia el objetivo. No medimos para rankear o decir que alguien es más arriba o más abajo de, de otro. Estamos tratando de usar evaluación para uh, medir progreso hacia el objetivo. Y en pensar en evaluación tenemos que realmente considerar todos los elementos o subelementos. Existen muchas distintas maneras de evaluar y hay que pensar si la herramienta más apropiada en el momento de evaluar un objetivo es uno que es simplemente de diagnóstico, de tener una línea de base para poder medir progreso hacia un objetivo o es una evaluación sumativa. Queremos ver al final del día exactamente cuántos estudiantes sí lograron pasar el bachillerato, por ejemplo, o es una evaluación que involucra bastante retroalimentación para poder hacer ajustes a la marcha, por ejemplo, de una política o de una intervención en clases. Y al hacer esto, tenemos que preguntarnos si estamos pensando en, netamente en productos finales, en los procesos vividos o los progresos hechos por los actores, o si hay cómo utilizar herramientas de evaluación que nos, nos permite evaluar todo esos elementos de evaluación. Entonces, tomar decisión de qué herramienta de evaluación usar es uno de los más complicados en educación y es uno de los más uh, polémicos porque es mucho más fácil, mucho menos costoso, por ejemplo, tener exámenes de opción múltiple que establecer un sistema de acompañamiento y, y documentación a lo largo de una carrera, por ejemplo, de una persona. Entonces, obviamente tiene que tomar en cuenta el por qué estás evaluando. La evaluación puede mejorar los procesos a la marcha, o sea, sí se puede hacer ajustes, por ejemplo, a políticas o ajustes a intervenciones en clases en el aula, por supuesto que sí. Y sirve la evaluación para hacer cambios de actores o de presupuestos o de reconocer la necesidad de otros tipos de recursos, por supuesto, ¿no? O puede evaluación indicar fallas en nuestro diseño en sí, obviamente. Entonces, tenemos que utilizar evaluación en todas sus dimensiones. Por ejemplo, en el contexto de educación en Ecuador, existía el Plan Decenal de Educación y una de las políticas, la Política 3, era un incremento en la matrícula en el bachillerato hasta alcanzar al menos 75% de la población correspondiente. Al ver que jamás pasaba 66%, 
hay que modificar esto y cambiar y modificar y decidir, mira, ahora el objetivo es lograr que la población culmine el bachillerato en la edad correspondiente. Entonces están tratando de reducir el número de gente que tiene que repetir una, un grado para poder llegar y pasar el bachillerato. Pero no, ahora no dice ni un porcentaje. ¿Por qué? Tenían que revisar y aceptar que era muy difícil todavía en el contexto ecuatoriano llegar a tener 75%. Entonces, esos ajustes a la marcha tienen que cambiar algo. Tienen que cambiar lo que es el proceso o tienen que cambiar lo que es el objetivo en sí. Entonces, en ese caso, cambiaron el objetivo. Otra vez, las herramientas de evaluación miden distintas cosas. Se puede evaluar, por ejemplo, una, una política a través de estudios o se puede tener entrevistas o grupos focales o encuestas, evaluaciones estandarizadas, rúbricas por intervenciones en clases y se puede utilizar y portafolios. Una cosa muy importante que tenemos que cuestionarnos es que dependiendo en el objetivo que uno tiene, tiene que elegir la herramienta más apropiada, como mencionado antes. Si decidimos que queremos una sociedad de gente llena de ciertas destrezas blandas, que saben trabajar en equipo y tener respeto al vecino y saben interactuar con tecnología, si queremos ciertas destrezas del siglo XXI, es bien obvio que un examen de opción múltiple no te llega a medir ese tipo de perfil. Entonces tenemos que decidir si queremos empezar a introducir otros tipos de herramientas distintas, por ejemplo, y portafolios, algo que le sigue al alumno a lo largo de su carrera, desde educación inicial y sus primeras obras de arte, a lo largo de educación básica y el bachillerato y terminando la universidad para que se pueda realmente mostrar un progreso en el aprendizaje. Igual, o sea, por un país, eh, podemos ver si tenemos realmente la memoria institucional necesaria para poder comparar progresos y utilizar las herramientas más apropiadas para poder marcar avances en las políticas públicas relacionadas a la educación. ¿Cómo se elige la herramienta de evaluación? Con un solo criterio. Básicamente tenemos que decidir qué herramienta nos ayuda a evaluar los logros hacia los objetivos. Pero también debemos considerar si la herramienta tiene una flexibilidad. Por ejemplo, podemos tener un objetivo de reducir barreras de acceso, hacer más fácil la inscripción de los niños en las instituciones de educación inicial. Y la herramienta de evaluación puede ser grupos vocales de los padres y madres de familia para ver sus opiniones. Y lo que podemos hacer es utilizar esto para poder escuchar y ellos dicen sí fue muy fácil o sí fue, sigue siendo difícil, pero podemos profundizar esta entrevista y preguntarles a por qué. Para poder hacer qué, en vez de solo modificar el producto, la manera que estamos ofreciendo la inscripción, a cambiar los procesos dentro de este programa de inscripción de estudiantes. Entonces, existen ciertas herramientas que son suficientemente flexibles para medir no solo producto, pero también progreso y procesos. En la tercera etapa decidimos actividades. Y independiente si estamos hablando de actividades de una clase o actividades de una política pública, estamos tomando la misma decisión. ¿Qué actividades nos proporcionan suficientes datos medibles eh, que podemos eh, ver si estamos logrando los objetivos planteados? Y al nivel de políticas públicas estamos hablando de qué recursos, estamos hablando de libros, presupuestos, qué recursos como actores, cómo enseñar, qué metodologías aplicar o qué enseñar el currículo. Entonces todas esas decisiones están solo hecho al final. Y es muy importante llamarles la atención a esto porque en muchos gobiernos le toman el tiempo de decidir varias actividades. Esos son los programas o los proyectos que quieren implementar y piensan en cómo van a evaluarles, pero sin tener el objetivo claro en mente. Y eso sí le quita de la eh, eficiencia de la aplicación de la política. Una vez más, ¿cómo decidimos qué metodología, qué actividad es la más apropiada? Simplemente basado en el objetivo. Entonces, por eso es tan importante tener muy claro cuál es nuestro objetivo con esta política pública. ¿Cuál es el objetivo de la clase de mañana? ¿Cómo voy a saber si yo he logrado ese objetivo? ¿Cuáles son los indicadores que voy a aceptar para evaluar mis logros hacia el objetivo? Y después, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago para tener esa evidencia para poder medir mi progreso hacia el objetivo? Entonces, en la práctica, el diseño inverso ayuda a nivel sociedad, puede ser a nivel nacional, super macro, regional, institucional, a nivel de un curso, una clase 
o un tema diario. En ese sentido, el diseño inverso es muy flexible en distintos niveles de planificación educativa. Siempre tiene los mismos tres pasos. Determinar los objetivos que están desagregados en conocimientos, destrezas y actitudes. Determinar la evidencia aceptable, qué indicadores de evaluación van a utilizar para poder medir progreso hacia el objetivo. Y al final, decidir las actividades que van a incluir para proporcionar los datos necesarios para evaluar los logros hacia el objetivo. Entonces, en resumen, se recomienda el uso de diseño inverso en todos los niveles de planificación educativa, incluyendo el diseño de políticas educativas. No solo funciona al nivel de la clase, pero también ayuda al nivel nacional. Con esto, terminamos. Les agradezco bastante su atención. Si tienen preguntas, no duden en ponerse en contacto conmigo. Gracias.